हेलो फ्रेंड्स कैसे हैं आप सब उम्मीद करती हूँ कि आप सब बहुत अच्छे होंगे तो मार्केट में बहुत ही बढ़िया से आजकल कच्चे आम मिल रहे हैं तो चलिए आज बनाते हैं आम का भरवा अचार तो एक बार आप इसे इस तरीके से ज़रूर से ट्राई कीजिएगा और वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा तो चलिए फटाफट से इसे बनाते हैं तो इसके लिए मैंने यहाँ पर आधा किलो आम लिया है कच्चा आम और इसको अब हमने कट कर लेना है तो इस तरीके से जो पीछे वाला हिस्सा होता है इसको ऐसे काट देंगे और बीच में से इसको इस तरीके से चार हिस्से में काटेंगे और नीचे की साइड से इसको जुड़ा हुआ रहने देंगे पूरा अलग नहीं करना है तो इस तरीके से हम इसको कट कर लेते हैं तो अभी जो अंदर वाली जो बीज है उसको निकालने की ज़रूरत नहीं है अभी हम क्या करते हैं एक बड़े बर्तन में पानी ले लेंगे और उसमें डाल देंगे थोड़ा सा नमक और हल्दी और इसमें हम ये सारे आम रख देंगे कम से कम आधे से एक घंटे के लिए रख देंगे और जब इसमें से निकालेंगे ना तो इसके जो बीज होगा वो एकदम आराम से निकल जाएगा तो इसको मैं रख देती हूँ यहाँ पे ढक के तो अब यहाँ पे इसको रखे हुए पे आधा घंटा हो गया है और अब देखिए ये कितना सॉफ्ट हो गया है और ये बीज अब आराम से निकल जाएगा एकदम आसानी से ये चाकू से इस तरीके से आप निकालेंगे ना तो बहुत ही आराम से ये निकल जाता है तो इस तरीके से हम सारे इसमें से बीज निकाल के अलग कर लेंगे तो अचार के लिए जब आम लेंगे ना तो वो चोट लगा हुआ आम नहीं होना चाहिए या फिर कोई दाग धब्बे वाला सड़ा हुआ वैसा आम नहीं होना चाहिए एकदम बढ़िया आम लेंगे तो अचार ज़्यादा टाइम तक चलेगा नहीं तो अगर ख़राब होगा कहीं से भी तो वो क्या होगा कि जल्दी से उसमें फंगस लग जाएगी आम का अचार ख़राब हो जाएगा तो यहाँ पे मैंने इसको सारे बीज निकाल के अच्छे से धो लिया है अभी इसको हम धूप में रख देंगे तो कम से कम दो से तीन घंटे के लिए इसको अच्छे से हम धूप में सुखा लेते हैं तब तक इसका मसाला तैयार कर लेंगे तो मसाला तैयार करने के लिए कढ़ाई चढ़ा दी है गैस पर इसमें मैं डाल दूँगी तीन से चार चम्मच साबुत धनिया और उसी के साथ तीन से चार चम्मच यहाँ पे सौंफ डाल रही हूँ दो चम्मच यहाँ पे साबुत जीरा डाल दूँगी और इसको मैं स्लो आँच पे भून लूँगी तो मसाले की क्वांटिटी आप आम के हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हैं तो यहाँ पे देखिए थोड़ा सा ये सारा चीज़ अब भुन गया है तो अब इसमें हम डाल देंगे पीली सरसों तो यहाँ पे तीन से चार चम्मच हम पीली वाली सरसों डाल देंगे और उसी के साथ यहाँ पे दो चम्मच से कलौजी या फिर मंगरेल आप जो भी इसे बोलते हो वो डाल देंगे और दो चम्मच यहाँ पे मेथी दाना डाल देंगे तो ये तीनों चीज़ें हमने लास्ट में डालनी है इसको बहुत ज़्यादा नहीं भूनना है बस जैसे ही हमारा धनिया जीरा सब भुन जाएगा तो दो तीन सेकंड के लिए हम इसको भून लेंगे ज़्यादा देर तक नहीं भूनेंगे तो यहाँ पर हमारा मसाला भुन गया है इसको हम ठंडा होने के लिए रख देंगे और ठंडा करके इसको पीस लेंगे तो अब यहाँ पे मसाले हमारे ठंडे हो गए हैं तो मिक्सी के जार में डाल के इसको हल्का दरदरा सा पीसना है एकदम बारीक पेस्ट इसका पाउडर नहीं बनाना है तो देखिए यहाँ पे मैंने इसको हल्का दरदरा सा पीस लिया है मिक्सी को रोक रोक के पल्स मोड पे चलाया है और ये दरदरा सा हमारा पाउडर बन के तैयार हो गया है तो अब इधर गैस पे फिर से कढ़ाई चढ़ा देंगे इसमें एक से दो बड़े चम्मच तेल डाल देंगे तेल को एकदम अच्छे से गरम कर लेंगे उसके बाद गैस का फ्लेम ऑफ कर देंगे थोड़ा सा तेल को ठंडा करने के बाद यहाँ पे मैंने आधा चम्मच सौंफ डाला है और इसी के साथ इसमें आधा चम्मच हम डाल देंगे हींग और जो मसाला रेडी किया है उसको हम इसमें डाल देते हैं और इसी के साथ इसमें डाल देंगे कश्मीरी लाल मिर्च दो चम्मच से कश्मीरी लाल मिर्च आधा चम्मच हल्दी पाउडर एक चम्मच भर के लाल मिर्च लाल मिर्च की क्वांटिटी आप कम ज़्यादा कर सकते हैं तीखा कैसे आप पसंद करते हैं उस हिसाब से तो यहाँ पे मैंने तीन से चार चम्मच डाल दिए हैं नमक के और अच्छे से इसको मिला लेंगे और इसको अच्छे से दो तीन मिनट के लिए इसमें अच्छे से मिक्स कर लेना है गरम तेल में डालने से मसाले थोड़ी देर और अच्छे से भुन जाएंगे तो यहाँ पे अच्छे से मिक्स करने के बाद एक छोटी चम्मच से काला नमक डाल रही हूँ बहुत अच्छा टेस्ट आएगा अचार में काला नमक डालने से अच्छे से इसको भी मिला देंगे गैस का फ्लेम ऑफ ही है अब इस मसाले को हम एक प्लेट में निकाल के रख लेंगे और इसको थोड़ा सा ठंडा हो जाने देंगे जैसे ही मसाला थोड़ा सा ठंडा होगा तब हम इसको आम के अंदर स्टफ करेंगे तो इस तरीके से फैला देंगे प्लेट में 
तो यहाँ पे देखिए आम भी हमारे अच्छे से ड्राई हो गए हैं इसको मैंने दो तीन घंटे के लिए रख दिया था धूप में सूखने के लिए और ये अच्छे से सूख गए हैं तो अब इस तरीके से हम थोड़ा थोड़ा मसाला इसके अंदर अच्छे से दबा दबा के भर लेंगे बढ़िया से इस तरीके से देखिए दबा दबा के हम इसको अच्छे से भर लेते हैं इसके अंदर में बहुत ही आसान तरीके से ये बनके तैयार भी हो जाता है और बहुत टेस्टी अचार बनके तैयार होगा आप इसे एक बार ज़रूर से बना के ट्राई कीजिएगा तो यहाँ पे एक पीस हमारा देखिए बनके तैयार हो गया है इसी तरीके से हम सारे आम को भर लेते हैं तो फ्रेंड्स वीडियो अच्छी लग रही हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर से कर दीजिएगा और आपने अभी तक चैनल नहीं सब्सक्राइब किया है तो फटाफट से चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए तो यहाँ पे सारे आम में देखिए मसाला अच्छे से भर के रेडी हो गया है अभी क्या करना है इसको कम से कम तीन दिन के लिए हमने धूप में रख देना है ऐसे ही धूप दिखा देनी है और उसके बाद हम इसको इस तरीके से बर्नी में डालेंगे और इसमें हमने गरम तेल डालना है गरम तेल मतलब तेल को अच्छे से गरम कर लेना है सरसों का तेल उसके बाद उसको ठंडा करने के बाद हम अच्छे से जितना में कि अचार अच्छे से डूब जाए उतना तेल हम इसमें डाल देंगे और उसके बाद हम इसको कम से कम पंद्रह से बीस दिन के लिए धूप दिखा देंगे तो हमारा अचार बन रेडी हो जाएगा तो इस तरीके से हमारा बहुत ही टेस्टी चटपटा सा आम का भरवा अचार बन तैयार हो जाता है तो इसे ज़रूर से आप बना के ट्राई कीजिएगा और वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर से कर दीजिएगा चैनल पे आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा और साथ के साथ रेसिपी को भी जरूर से शेयर कीजिएगा तो चलिए फिर मिलते हैं किसी और रेसिपी के साथ तब तक के लिए बाय और वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद